Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie Sie sicher alle mitbekommen haben, gab es in letzter Zeit einige heftige Zwischenfälle im Krisengebiet Irak. Und da das Militär von vornherein wenig Auskünfte gibt, haben wir heute zwei Gäste hier, die uns hoffentlich mehr über die Situation erzählen können. Begrüßen Sie mit mir Dr. Stuart Winterfield und Captain John Jorgensen. Danke, dass Sie hier sind. Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Wie ich höre, haben Sie uns heute einiges an Videomaterial mitgebracht. Wie sind diese Videos entstanden? Zu Analysezwecken werden alle unsere Einsätze aufgenommen. Okay, dann lassen wir uns mal schauen, was Sie uns da mitgebracht haben. Oh shit, sir, they're firing, they're firing. Got it? Good evening, Mrs. President, Colonel Bevan and Mr. Winterfield. I think you all know where we are here. One of our helicopters has been shot down while it was on a scout mission in Iraq. Colonel, can you tell us what exactly happened? Thank you, Mr. Kane. Three hours ago, one of our Apache helicopters was detected and shot down while it was on a patrol flight in Iraq. The crew died. And the problem is that the rocket was invisible on radar. We need countermeasures. Mr. K, what are you going to do now? The actual problem is that we don't know yet how this could have happened. And that is why Dr. Stuart Winterfield is here. He's an expert on radar technology. Maybe you can explain to us how this could have happened. At first, you all have to know how radar system works. Waves, which are sent from an antenna of the radar station, expand to all sides like waves in the water. In my, in my animation, you can see this very clearly. When those waves hit a metal object, a small part will be absorbed, but the bigger part will be reflected and sent back to the radar station. Now another antenna can analyze the signal. That way you can locate any metal object within a certain range. The wavelength we are talking about are 1 mm to about 10 mm. Visible light in comparison has about 1,000 times smaller wavelengths. People also say that um, radio waves are about the same, which is strictly speaking not correct. In fact, they are slightly longer. But that doesn't explain why the missile that hit our helicopter was detected by our radar system. To my knowledge, it was fully operative. That's correct. In my opinion, the rocket was coated with a radiation absorbing material called RAM that prevents detection. But that's pure speculation. I have started my research, but I haven't found out anything yet. Thank you for the information, Mr. Winterfield. The question is, what are we going to do now? We have to act right away. I suggest a counter-strike. We are world nation number one, and we cannot show weakness. Not so fast, Colonel. If we attack now, we will start a world war. That is why the mission must not attract any attention of other nations. At first, we have to analyze the city near the place the helicopter crashed because our satellites have spotted abnormal activities there. I suggest to scan the area from the air. So, I can provide my best jet pilot. He's young, but he has graduated at West Point with 1.0. He's one of the best, maybe the best. Are you sure about him, Colonel? Can we really trust him? Can we tell him about the importance of the mission? Mrs. President, I'm 100% sure. I have known him since he was a little child. There's absolutely no alternative to him. And by the way, he reminds me of myself when I was young. Okay, that sounds good. Mr. Kane, what do you think about that? Due to the fact that we have to act quickly and without creating a sensation, I think that that is the best plan at the moment. Okay, gentlemen, let's get going. Thank you for your explanation, Mr. Winterfield. Good evening, gentlemen. What you're gonna hear now is top secret. If you tell anybody anything about this mission, the US Air Force will deny everything. As you know, 
The scout helicopter was destroyed while it was in patrol flight in Iraq. Yeah, somebody already told me. They said it was a technical fault. Kid, please, don't leave everything here. That's the official version. However, the helicopter was destroyed by a rocket. That's impossible. All of our helicopters are equipped with an early warning unit which is based on radar technology. Impossible? Actually, on our helicopters the radar scans normal rockets but it does not scan rockets which are coated with radiation absorbing material. I thought we, China and some European countries were the only nations which can afford that kind of technology. Apparently not, but this will change soon. However, we need more information to plan our operations. What do you mean with our operations? Do you really think that we will tolerate Iraq owning such technologies? How are you going to do that? We will show them how democracy works. What are you talking about? A preemptive strike? Dr. Winterfield, you as a scientist should know that no technology in the world works perfectly. The helicopter crash two days ago is the best example to prove that. Do you know how things work? There will be a trial, some new safety rules, and everyone is happy. Captain Jorgensen, have a rest. Tomorrow is going to be stressful. Yes, sir. hier gelandet? Und wer bist du? Ich? Ich bin Christian Hülsmeier, der Entwickler der Radartechnik. Einen der genialsten Techniken überhaupt. Aber wer bist du? Ich bin Theodor und ich kann die Radartechnik nicht leiden. Denn deine geniale Technik ist dafür verantwortlich, dass Menschen abgeschossen werden. Moment, das war nie meine Absicht. Das Radar war zur Überwachung der Luftfahrt gedacht, was der Name schon sagt. Radar steht für Radio Aircraft Detection and Ranging was auf Deutsch so viel heißt wie funkbasierte Flugzeugortung und Flugzeugabstandsmessung. Trotzdem, das ändert nichts an der Tatsache, dass es das Militär heutzutage als Waffe einsetzt. Das Radar war lediglich für friedliche, zivile Zwecke, wie beispielsweise die Flugsicherung oder die Schiffsnavigation gedacht. Wie ich hörte, wird es zwischenzeitlich sogar als Bremsassistent in Autos und zur Verkehrsüberwachung eingesetzt. Das mag zwar stimmen, jedoch war deine Entwicklung die Grundlage dafür, dass mit Radarsystemen Grenzen überwacht und Menschen angegriffen werden. Sowohl der Besitz als auch die Menschen selbst werden durch das Radar erfasst und in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Du vergisst die Vorteile der Grenzüberwachung. So kann beispielsweise Drogenhandel und Schmuggel jeglicher Art überwacht und eingeschränkt werden. Außerdem habe ich lediglich die Erkenntnis Heinrich Herz, dass elektromagnetische Wellen von Metall reflektiert werden, weiterentwickelt. Hätte ich dies nicht getan, hätte es jemand anderes getan. Des Weiteren gibt es auch positive Entwicklungen der Radartechnik. So zum Beispiel die Sicherheitsüberwachung bei Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen oder beim Militär die Aufspürung von Feinden, um die gesamte Bevölkerung vor überraschenden Angriffen zu schützen. Mein guter Freund, wie kannst du nur von Feinden sprechen? Das sind doch genauso Menschen wie du und ich auch. Und außerdem... Selbst die Abwehr kann zum Angriff in Form von Selbstschussanlagen eingesetzt werden. Hierbei übernehmen sogar Maschinen die Entscheidung zum Abschuss. Wir hätten die Verantwortung nie an Maschinen abgegeben, wenn du Herzentdeckung nicht weiterentwickelt hättest. Wir haben die Verantwortung nicht an Maschinen abgegeben. Es entscheidet weiterhin der Soldat, ob gefeuert wird oder nicht. Außerdem, was wäre mit der Luftraumüberwachung und der Wettervorhersage? Die wären doch ohne Radar nicht möglich, oder? Ich kann deine Argumente verstehen. Jedoch muss dir aber auch klar sein, dass es Naturwissenschaften ohne Ethik nicht geben darf. Es muss eine Grenze geben, die definiert, ab wann etwas ethisch noch vertretbar ist und ab wann es die Würde und Freiheit der Menschen einschränkt. Ja sicher, aber willst du dir anmaßen, diese Grenze festzulegen? Captain, are you ready to fly? Yes, 
Okay, good luck. Dr. Winterfield, that's a telephone call for you. What? Who the hell is calling me now? What does he want? This is your system. He says he has analyzed the data from the helicopter crash. There were no radar signals in this area at the time of the crash. What? But how else could they have located our helicopter? Private? Captain, start your scan. Starting scan now. Scan, scan. What's the scan? No, get him out, get him out! No, he keeps suing, look, he keeps suing! No, oh. they can locate us with the scan! He will die! Jorgensen, get out, get out! Oha, das war ja ganz schön knapp. Ich freue mich, dass Sie heute hier sitzen können. Glauben Sie mir, ich auch. Ich dachte im Moment wirklich, dass es jetzt zu Ende ist und ich sterben werde. Aber zum Glück konnte ich noch rechtzeitig aussteigen. Aber wie konnte das überhaupt passieren? Ich meine, wir sind doch die Nation mit dem besten Militär, angeblich besten Militärequipment. Was meinen Sie dazu, Dr. Winterfield? Anscheinend haben die Iraker eine Technologie, mit der sie das sogenannte passive Radar effektiv nutzen können. Passives Radar ist im Grunde nichts anderes als die Nutzung bereits vorhandener Wellen, wie zum Beispiel Radiowellen. Wenn man diese Wellen analysieren kann, ist es möglich, die Quelle der Wellen zu orten. In unserem Fall war es das neue Radarsystem im Kampfjet, das die Quelle darstellte. Durch ihre Technologie konnten dann die Iraker unseren Tarnkappenjet orten, obwohl wir eben diese Tarnkappentechnologie besaßen. Daran wird unser Militär wohl noch arbeiten müssen. Was ist mit Ihnen, Captain Jorgensen? Wie geht es Ihnen jetzt sechs Wochen später? Durch Reha und gezieltem Training wieder besser. Das Schlimmste habe ich überstanden. Und wie steht es um Ihre zukünftige Militärkarriere? Ziemlich gut. Im Sommer plane ich wieder in den aktiven Militärdienst zu treten. Es ist gerade der Posten eines Colonels frei geworden. Aha. <lacht> Wenn Sie jetzt zurückblicken, hätten Sie als Colonel die gleiche Entscheidung getroffen? Hätten Sie die Mission abgebrochen, als klar war, dass Gefahr für den Piloten bestand? Was hätten Sie getan? 